வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீலட்சுமி கிச்சன்ல பாக்க போற சமையல் இட்லி டிக்கா டிக்கானா என்னன்னா காய்கறிகளை கொஞ்சம் காரமான கல்லவையில கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு சமைக்கிறது இந்த ரெசிபிய மீதி இருக்கிற இட்லியில கூட நம்ம செய்யலாம் அதனால மீதி இருக்கிற இட்லிய ஒரு சுவையான உணவா மாத்துறதுக்கு இது ஒரு அருமையான ரெசிபி இது எப்படி செய்ய போறோன்னு பாக்கலாமா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய சுவையான சமையல் உங்களை தேடி வரணும்னா அதுக்கு நீங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க இட்லியோட ஓரங்களை கட் பண்ணுங்க கட் பண்ண ஓரங்களை வேஸ்ட் பண்ணாம ஒரு சுவையான இட்லி உப்புமாவை செய்ய மேல இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் இட்லிய நாலு சதுரங்க துண்டுகளா கட் பண்ணுங்க இப்போ எப்படி தயிர் கலவை செய்யறதுன்னு பாக்கலாமா அதுக்கு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் தயிர் முக்கால் டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் விதை பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆலிவ் எண்ணெய் கால் டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி மற்றும் ஒரு சின்ன எலுமிச்சைய கொஞ்சம் உண்டு புழிஞ்சுக்கோங்க எல்லாவற்றையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்ப நம்ம தயிர் கலவை தயார் தயாரிச்ச இந்த தயிர் கலவையில சதுரங்கமா வெட்டின ரெண்டு பச்சை கொடமிளகா சதுரங்கமா வெட்டின ரெண்டு சேப்பு கொடமிளகா மற்றும் சதுரங்கமா வெட்டின ஒரு வெங்காயத்தை சேர்க்கணும் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு முப்பது நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் இப்போ இட்லியை ஊற வைக்கிற கலவை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் எண்ணெயும் மற்றும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளையும் ஒன்னா சேர்த்து கலக்கணும் இப்போ சதுரங்கமா வெட்டின இட்லியை இதோட சேர்த்து இட்லி பொடியாம மெதுவா கலக்குங்க இதே இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வைங்க இந்த குச்சி பேரு ஸ்கூயர் இது எல்லா பாத்திர கடையிலையும் கிடைக்கும் ஊற வச்ச இட்லியையும் தயிர் கலவையில ஊற வச்ச காய்களையும் மெதுவா இந்த ஸ்கூயர்ல வீடியோல காமிக்கிற மாதிரி நுழைச்சு விடுங்க இப்ப சுவையான இட்லி டிக்கா ரோஸ் செய்ய தயாரா இருக்கு இப்போ நம்ம கொதிக்கிற தவால மிதமான சூட்ல சமையல் எண்ணெயை உபயோகப்படுத்தி ரோஸ் செய்யலாம் எல்லா பக்கத்திலையும் சமமா ரோஸ்ட் ஆக அப்பப்போ டிக்காவை திருப்பி விடுங்க எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்க கொஞ்சம் சமையல் எண்ணெயை பயன்படுத்தி திக்காவை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க இப்ப சுவையான இட்லி டிக்கா உங்களுக்காக ரெடி மறக்காம சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் அது மேல தூவி விடுங்க உங்களுக்கு இந்த சமையல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி மற்றும் இந்த நாள் இனிய நாள் அமைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்க